Vor kurzem habe ich einen grünen Spinatkuchen gesehen und das hat mich so inspiriert, dass es heute einen Gugelhupf gibt. Und den nenne ich Gugelhupf Blumenwiese. Passend zum Frühling und auch zu Ostern kann sich der saftige Kuchen in jedem Fall sehen lassen. Und Möhre und Spinat schmeckt man nicht mal. Für diesen Kuchen benötigt ihr Mehl, Öl, Ahornsirup, weiße Schokolade, Eier, Vanillepulver, Backpulver, Salz, Blattspinat, Möhren, am besten schon geraspelt, Zitrone und für die Deko gegebenenfalls essbare Blumen und Puderzucker. Auf www.senftazu.net findet ihr aber auch nochmal das komplette Rezept mit allen wichtigen Mengenangaben. Den Link dazu findet ihr aber immer auch am Ende des Videos, in der Beschreibung unter dem Video oder auch oben rechts in den Infokarten. Schaut gerne mal rein! Der Kuchen ist relativ schnell gemacht. Gebt das Backpulver zum Mehl und gebt die Eier in eine Schüssel, die ihr dann am besten in einer Küchenmaschine für einige Minuten aufschlagen müsst. Ich habe übrigens die Eier so lange geschlagen, bis ich mit allen anderen Dingen fertig war. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Denn in der Zwischenzeit müsst ihr das Öl und die Schokolade in einen Topf geben und nur so kurz erhitzen und rühren, bis sich die Schokolade aufgelöst hat. Danach nehmt ihr den Topf direkt wieder vom Herd und lasst es kurz stehen. Denn jetzt schauen wir nochmal ganz kurz eben nach den Eiern, die eigentlich schon ein bisschen Volumen bekommen haben sollten. Zu den Eiern gibt ihr dann nämlich noch das Vanillepulver und den Ahornsirup und das lasst ihr nun einfach weiterschlagen und kümmert euch wieder um das Schokoöl. Die Hälfte des Schokoöls gibt ihr dann nämlich in ein anderes Gefäß. Wer möchte, kann dem Schokoöl jetzt noch eine frische Note geben, indem er in beiden Gefäßen einige Zesten Zitronenschale hinzugibt. In einen der beiden Gefäßen gibt ihr dann die Möhren hinzu, die ihr dann am besten mit einem Stabmixer ein bisschen einpüriert. Wer ein satteres Orange haben möchte, kann an dieser Stelle noch etwas orangene Lebensmittelfarbe hinzugeben und ebenfalls mit einpürieren. In den Topf bzw. in die andere Hälfte des Schokoöls gebt ihr dann den Spinat und den müsst ihr natürlich ebenfalls gut einpürieren. Alle Zutaten sind nun soweit, so dass ihr auch die Küchenmaschine ausschalten könnt. Jetzt gibt ihr die Hälfte der Eimasse in eine andere Schüssel, gebt darin dann eines der farbigen Schokoöle und rührt nach und nach auch die Hälfte des Mehls unter. Mit dem Unterrühren verteilt sich auch das Schokoöl und der Teig bekommt eine tolle Farbe. Das gleiche macht ihr dann auch mit der anderen Hälfte in die Schüssel mit der restlichen Hälfte der Eimasse, gebt ihr also das andere farbige Schokoöl und die restliche Hälfte des Mehls. Dies rührt ihr dann ebenfalls unter, sodass sich auch hier alle Zutaten schön miteinander verbinden können. Ich wollte, dass mein Boden wiesenähnlich grün wird, deswegen habe ich in einem gefetteten und bemehlten Gugelhupf erst einmal gleichmäßig den Möhrenteig hineingegeben und darüber dann vorsichtig den Spinatteig. Ihr könnt das aber gerne so machen, wie ihr das möchtet, es gibt da garantiert noch andere Möglichkeiten. Das Ganze kommt nun für ca. 45 bis 60 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze auf mittlerem Rost in den Backofen. Und danach ist der Gugelhof Blumenwiese auch schon fertig. Mit dem Saft der Zitrone und dem Puderzucker könnt ihr euch dann einen Zuckerguss herstellen und über den Gugelupf geben. Ich habe den Zuckerguss hier bewusst nicht zu dick gemacht, weil ich eher das Frische aus der Zitrone haben wollte. Darüber machen sich dann zum Beispiel essbare Blumen ganz gut, da der Kuchen ja Blumenwiese heißt. Und damit das dann nicht zu so oberflächlich aussieht, habe ich nochmal ein bisschen Puderzucker drüber rieseln lassen. So fand ich den Look einfach schöner. Richtig gut, wie ich finde. Von außen sieht der Kuchen schon mal richtig schön aus und das Schöne ist auch, dass man so erst einmal nicht vermuten würde, was sich im Inneren verbirgt. Aber schneidet man den Gugelhupf dann an, dann kommen auch die beiden Schichten zum Vorschein und ich finde, dass das echt gut passt. Beide Schichten sind saftig und insgesamt hat mir der Kuchen sehr gut gefallen. Und auch die essbaren Blumen waren durchaus mal spannend. Aber was meint ihr? Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, was ihr von diesem Google Hub haltet. Und damit ich das Video jetzt auch gar nicht so lang mache, nur mal ganz kurz, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht es gerne mal nach und gebt mir in den Kommentaren in jedem Fall auch Feedback oder teilt das Video auch gerne mit euren Freunden und Bekannten, damit sie auch mal von mir und meinen Rezepten erfahren. Denn wenn wir hier mehr werden, dann wäre das doch super. Und wenn ihr das Video gut fandet, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal reinschaut. Abonniert dafür gerne meinen Kanal, so verlieren wir uns auch gar nicht erst aus den Augen. Aber ich bin auch in allen anderen sozialen Netzwerken zu finden und wie gesagt, eine eigene Seite habe ich ja auch noch. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen und euch wünsche ich jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senftazu.net